一下。嗯，救救我们的孩子！还活着，救救你，救救救,救他吧！我怎么又做这个梦了？如梦，尿又快开始了，走吧。嗯。怎么是他？小心！谢谢。没想到环宇娱乐的温总来了，你想拍的双向，他就是投资人。荣梦，温总的袖扣掉了，你给他送过去。哦，好的。温总，您的东西落下了。是吗？怎么会？这就是你接近我的借口。你叫什么名字啊？温总，认识一下，我是你结婚三年的妻子徐若梦。我是你结婚三年的妻子徐若梦。是了，当初领证时只匆匆见过一面，三年过去，温总忘了也是应该。温太太这几年过得很精彩吗？一切都是为了生活而已。嗯、温总，下次可要注意点，我有事儿，就先走了。Boss。太太也在争取双降的女主角，要不要？没必要。徐若梦，你知不知道昨天你走后，立刻有新人搭上了文总？双降的女主角直接给了他。我不用走后门，就算是女配，我也会演好的。女主穿越，和大业皇帝君临瑶一见钟情，成为贵妃；而皇后则是恶毒女配，后被废后幽闭而死。这顶凤冠是君临瑶为元后亲自设计，其中镶嵌的宝石。阿梦，君临瑶，此生原来生来世，我定会好好待你。有生有世，我要再遇见你，遇见你。那个声音是很楚灵。有事。想要双降女主角，我来是想问问，你最近有没有做梦？<笑>套路很新，可惜我从不做梦。打扰了，皇后这个角色我很喜欢。楚灵哥，<笑>想好没啊？自从四年前温楚灵救了你一次，你就像是被下了蛊一样喜欢她。可是对温楚灵来说，你只不过是一个随意挑选的合约妻子。梦梦，放手吧。你知道哪里的寺庙灵吗？你不是不信这些的吗？有些事儿，我得要弄清楚。镇安庙就很灵，听说是大业皇帝所建的。镇安庙？应该是为了贵妃所建的。他们俩那么相爱，肯定是想有来生再续前缘吧。若梦，我们这个戏因为是个感情戏，所以这里应该再多一些情绪。温总，您怎么来了？您放心，杨奇是您钦点的女主角，我肯定好好关照。若梦，来和我们投资人问个好。
，温总又见面了。听说杨琴没谈过恋爱，蓝颖感情戏紧张吗？若梦前辈经验丰富，我可以向他请教呀。前辈，你交往过的那些男人中，最喜欢谁啊？我喜欢温总这样的，可惜，听说温总已经结婚了。哎，若梦，来人啊！快打幺二零！冰阳，我活不长了，我活不长了。有病就找太医，朕是皇帝，朕是找朕做甚？找朕做甚这是温楚灵的外套。徐小姐，你有随便敲男人门的习惯啊？谢谢你的外套，我可以进去坐坐吗？有事吗？我我又做梦了，梦见了你。哦，梦见我什么了？梦见我们前世也是夫妻。那关系感情怎么样？徐小姐，看来这种事你很熟练嘛。他不是。抱歉，我喝多了。祝双将。刚刚在外举行仪式的时候，那股妖风真是可怕，别是有什么邪门的东西吧？我说，你在剧组里要注意。求陛下，饶臣妾胞弟一命！求陛下。你怎么来了？你毕竟因公受伤，我代表公司来慰问你。我以为你会说，毕竟我是温太太。我想你该有点自知之明，你养伤吧，开机推迟，下次自己注意。温总放心，我不会耽误拍摄进度。温总好，温总慢走啊。你这个倒霉孩子，怎么就你遭殃？怎么了？今天剧组的事情上了搜了。你是谁呀？温总，现在网上全是不利于太太的评论，要不要撤掉？双江日子怎么样？全网排第一，那就随他去。好的。徐老师，最近闲得很，我打算推迟拍摄日期，你先回去好好看看本子吧。这是在做什么？这几天剧组不安分，导演特地求了镇安庙的大石高下来争抢。听说镇安庙很灵，不知温总信不信前世今生？想必前世我们已经很有缘分吧。我不信这些。你真是在温总面前一点好都讨不到。正好明天在盛华酒店，温总有一场私宴。
，我给你也搞了个名额，这次你可得好好把握机会。嗯，我明白了。温楚林，第一次见他带女伴出席，是他夫人吗？哎，小梦，温总来了，你快去。我才是温楚灵的妻子，却不是可以站在他身边的人。你小子也真够离谱的，当初为了应付老太太，竟随便找了个女人结婚。不如你赶紧离婚和小七结婚，他都喜欢你多少年了，不要辜负他。前辈，你在偷听吗？我确实在考虑离婚。别误会，我是来向温总道谢的。温总，三年前帮我大忙，这杯酒我敬你。美女，不好意思，楚林就这样，他也觉得小七有点好脸色。哼，那我就不打扰了。楚林哥，我去接个电话。第二次，你就没有别的招式了？既然这么讨厌我，当初为什么选我？我没有选你，只要老太太喜欢，是谁我都喜欢。这这是哪里？奇怪，我为什么我的腿动不了了？姐，我我,我终于等到你了！救命啊！有没有人啊？救命、啊！来不及了！我我什么时候？不要！徐若梦，你倒是比我想象的大胆。温总，我不明白你的意思。别装了，我听着反胃。不是我做的，你以为我会信？是，那条新闻是我叫人发的，怎么了？这件事你为什么问都不问我？去年慈善会，你捐了一半的年薪。可大合照的时候，你连前排都靠不上。现在凭一张照片就有一堆的资源，巴巴的送上门，做种好事你不要？把热搜撤了，不然我们就解约。萧何，我最后再说一次，我不想再和男人传绯闻，更不需要借温楚灵的事。阿茂，娘只是去找你爹了，不要伤心。阿茂，爹爹啊，定会还你一个好好的夫君。阿茂，你好好待在宫里，哥哥替你好好看着边境。徐凌峰不分尊卑，朕难道还处置不得了？姐。
。温总，我们离婚吧。你想清楚了？想清楚了。别忘了你的身份，等合约到期了，再来跟我提离婚。陈律师，麻烦您帮我拟一份离婚协议。双降的女儿，你去通知导演换人。你和温总到底怎么回事？不知道。你最好别再骗我。你知不知道温楚林随时可以让你混不下去？他也许又多了一个想捧的女人吧。我下一个工作是什么？就你现在这种，还以为能有多少工作找你？倒是还有一个综艺可以让你上。他说什么了？没说什么。徐小姐好像直接进组了。<笑>好的，有她的事都不用跟我说了。你怎么来了？不是说要去参加综艺吗？对，只不过这个综艺在家拍的就好。在家拍？你的意思是会有人来我家跟我一起住啊？你好，我是你的同居室友徐林峰。你没告诉我，这是档直播型恋综，还要跟陌生人在同一个屋檐下生活一个月。就你现在这种档次，还有得挑吗？徐林峰可是现在热门运动选手。你要是再错失机会，就不要在这个圈子里混了。好了，林凤啊，我们家小梦就交给你了，你们要好好相处。徐小姐，我们是不是在哪里见过？徐小姐，我们是不是在哪里见过？于燕，我和徐若梦的结婚合约还有多久到期？您不是才说了不想知道徐小姐的任何消息？还有半个月到期，您是打算要提前离婚？谁说打算离婚？这个东西是谁投的？我们的子公司。下午的会推掉，去徐若梦家。是。中午吃什么？我都行，你喜欢吃什么？徐凌峰本就不配佩戴体育配，朕如何处置不得他？陛下恩准，废后吧。大梦，此生,此生我定会好好待你。阿梦。抱歉，你是不是认错人了？光天化日的，你干什么拉拉扯扯？守点难得行不行？怎么了？你知道他是谁吗？不认识。但是不知道为什么，看到他就烦，就像就像我看到你第一眼就觉得很熟悉，说不准，可能这就是佛家说的演员吧。好了，不是说了就逛超市吗？太迟可就关门了。肖哥，什么事儿？你知道你现在有多么火吗？温总突然出现，直接把直播人数拉到最高，微博量也达到了平台的最高点。你现在是全网最红的人了。
这该死的温楚灵，平时生怕跟我扯上一点关系，这时候倒不见他出手了。我先声明，网上那些话题不是我干的。我知道。你知道？那你大晚上来找我干嘛？他人呢？我洗完了，又梦见你。怎么是你？我洗完了，又梦见你。怎么是你？真的跟他住一起了？你到底是谁？私闯民宅可是要追责的。只是住在同一个屋檐下，分房睡的，那这关你什么事儿？你去了吗？告诉你，别忘了离婚协议我还没签，我们还是夫妻。温楚林，别忘了当初是你说的，选我做温家儿媳不过是奶奶的决定，对你而言，谁都无所谓。你这，你现在说我们是夫妻，那杨琪呢？温总不觉得自己是脚踏两只船的渣男吗？抱歉让你知道了这些家丑，但我希望你帮我保密，好吗？我知道了，没关系啊。但但是我们这可是在直播综艺啊，观众们都在线观看呢。没事儿，我已经把摄影机关了。可是可,可是我手机还在直播。小梦，哦哦不，梦姐，明哥。肖哥，不用这么拘谨。你以前怎么从来没说过你跟跟温总有这么一层关系呢？我跟他之间除了一张纸之外，什么都没有。真的？那为什么温总连夜叫停了这个节目，不让拍了？难道不是因为吃醋？温楚林叫停了节目。请您解释一下，为什么叫停我的节目？你想要资源，我可以给你，只要你乖乖的跟我维持合约，我保证你吃喝不愁。你这是要包养我？嗯，你这么理解也可以。很抱歉，我拒绝，因为我只要一想到和你有半点关系，包括名字挨在一起，我都会觉得恶心。包括名字挨在一起，我都会觉得恶心。徐若望，你又发什么疯？发疯！君云瑶，我只愿来生来世，永生永世，不要再遇见。温楚林，以前喜欢过你的我，才真的是疯了。了他说，他喜欢我。你要走了，不好意思啊，平白让你亏了一个节目。没事，我也是被我家大哥赶出家门，随手塞进来的。只是这几天你千万别上网啊，那上面说什么你都不要听。那些评论我都能想到，都习惯了。好了，我要走了，我们这么有缘，肯定会再见的。小梦，稍等，请咱们回去继续演戏了。哎，小梦，你来了。嗯，之前是剧组这边有些怠慢，你千万别介意啊。没事，其实。这次来我是想告诉你，这部戏我不接。不接？那那我怎么跟温总交代啊？所以把戏让给我，真的是温楚灵的意思。
。现在谁不知道您跟温总的关系啊？你不就是想要靠着温总来占便宜吗？安琪，因因为今天女二的演员没来，小猫，你看，要不今天试着帮我们走个戏？到到时候温总真要追究起来，好歹我们有个说法，是不是？那好吧，那小梦，你先看一下剧本。安琪，待会儿对戏不用睁大耳光，高高东西就好。好，导演，我知道了。好来，不带上走戏啊，可以开始了。卡卡，安琪，怎么回事？说了只给个动势，而且你看剧本，是现在打人吗？不好意思啊，导演，这场戏改了好几版，我一时记混了。小梦姐，真是不好意思，我太投入了。像你这么专业的演员，一定能理解的吧？投入到忘记剧本，杨小姐离专业演员还有一大段距离。嗯、好，再来一个，杨青，注意点啊。贱婢，你竟敢拦下本宫！今天做什么？温总，我不知道小梦姐为什么要改剧本，难道就是为了打我吗？既然要吃这口饭，就把嘴巴闭上，别把饭吐出来了。杨晴，看看小梦那个临场发挥，编剧都夸好，体现了一国之母的威严，也体现了当时情形的紧迫。这才是专业。啊。既然温总也在，那我就把话直说了。这部戏我不接。等等。第三次了，温总。自恋是病，该去治治了。聊聊，没什么好聊的。你喜欢我，为什么从来都不说啊？说了，然后让你把我的喜欢扔在地上践踏、羞辱吗？你从没说过，又怎么知道我会怎么做啊？难道温总之前做的还不够多吗？阿莫，别哭。够了，温总！这场猫抓老鼠的游戏该结束了。这不是游戏，是我喜欢你。你喜欢我？那杨琪呢？她算什么？我和她只不过是利益关系而已。是啊，盛心独裁的你。和谁不是只有利益关系呢？温楚林，我不会喜欢你，我恨不得今生今世、永生永世都没有遇见你。君云瑶，我只愿来生来世、永生永世，不要再遇见你。刚刚在我脑海里闪过的人，究竟是谁？神经病，说什么喜欢我谁会信啊？以为随便卖个惨，我就会被骗，真是好笑。怎么是你？是你我正好也在这栋楼里录制节目，你呢？我也是，只是我是在棚里拍戏。这块玉佩是你的，对呀、啊
，据说这是我家祖传的，从大越国开始传奇呢。不过谁知道真假呢？反正我就是随便带着而已。分明没做坏事，我怎么有种心虚的感觉？没事儿，只不过是个上不了台面的小丑罢了。好吧，那我还有事，先回去录节目了。徐若梦。前世今生，你带给我的屈辱，我要你加倍奉还。你要的资料，我都帮你邮箱里了。我说，你不会看上人家小朋友了吧？他家的背景可不是随便玩玩的，小心。我挂了。你怎么会知道我家的密码？这套房是我选好暗中推给萧何的，难怪总觉得这房子跟我犯冲。真的喜欢这个小子啊？不许动他，温总，这是我的个人私事，和你无关。你上次问我信不信前世今生，我说不信，但这次我改答案了。什么意思？我最近总是梦见你，在梦里，你是我的皇后。我最近总是梦见你，在梦里，你是我的皇后。温总真是有意思，随口说的话当什么真？你夜深了，温总请回。啊，反正我这扇门对温总来说形同虚设，那就请温总自便吧。boss， 这是您要的徐凌峰的资料。徐凌峰，父母双全，有个大哥，曾经有个姐姐，但是小时候失踪。他姓徐，他也姓徐，不会这么巧吧找我有什么事吗？没事了就不能找你了吗？别以为我不知道你当初接近我是为了什么。你什么意思？你难道不觉得最近那个人很少联系你了吗？因为他现在已经自身难保。徐凌峰有个曾经走丢的姐姐。我听福利院院长说，我是因为走失才被送进去的。难不成？想要温楚林活命，就要六号仓库进屋他活不活关我什么事儿
，烦死了。你果然还是放不下他，真没有。我来是告诉你，你对温楚灵要杀要剐随你便，反正我也不想让他活了。徐若木，不愧是你，一套把戏连着玩两次，什么意思？你相信前世今生吗？你信吗？在前世，我们就像双降一样。你是皇后，我是贵妃。你不受宠，我独冠后宫。而他就是那个害得你家破人亡，害得我死无全尸的皇帝陛下。难道你也恢复前世的记忆了？你以为？君临瑶不要你了，千错万错。君临瑶在你死后就疯了。杨琪，你在干什么？他疯了，所以钻研巫术，修建镇灵寺，冰封你的尸体，企图要召唤回你的亡魂。他居然想要让人起死回生，这不可能！他分明最爱的人是你，我。君临瑶一早就知道我是敌国派来的奸细，他对我的宠爱不过都是假象。怎么可能？怎么会？这不是真的！我亲爱的皇后殿下，你难道还不知道吗？君临瑶爱的人。是你呀！<笑>我亲爱的皇后殿下，你难道还不知道吗？君临要爱的人是你呀！<笑>我是觉得你跟上一世一样，一如既往的愚蠢。你说什么？你既然调查过我，就应该知道，绑架这种事对于我来说，我比你熟练的多。什么意思？意思就是说，这个三脚猫的绑法根本绑不住我。你更不知道。我的司机如果在半小时之后没有见到我，就会报警。很不幸，估计现在警察已经在楼下了。既然我活不了了，那就一起死在这儿吧！小心！入梦，入梦。我怎么会在家里啊？喝水，我带你回来的。医生已经给你看过了，医生说没什么大碍，休养几天就好了。杨琪呢？已经绳之以法了。哦，那那我们是不是可以聊一下我们之间的事情了？聊什么？你躲着我。是因为前世的事情，是，完全是。虽然我没有前世的记忆，但据杨吉所说，我前世不算妇女。你真的不喜欢我吗？我不知道。不，你知道。你要是不喜欢我，为什么下一次替我挡刀？你要是不喜欢我，为什么下一次替我挡刀？刚刚吓死我了！小心点。可你从来没说过你喜欢我
。好，这是我不对，我愿意用我下辈子的时间，每天都跟你说一遍我喜欢你。我想，我还是改天再来吧。怕什么？有我呢。你们找我什么事啊？去吧。这一世，我们不要只看对方的背影了，我们要一起并肩而行。Tell you so much that I just can't hide.